हेलो भिवर्स वेलकाम बैक हम राहुल यू आर व्वाचिंग यर होम टीटर चलो आज के तुम्हारे मैं क्लस इलेवे जरा पढ़ो एकादश श्रेणी से जरा उठे चे बोचो तुम्हारे आज के द्वित चैप्टार टाइम पढ़ो इलेवे ठीक है जेटर नाम हम कारमा का लेखा खुश वन सिंगल लेखा तुम्हारा सिलेबास सम्पर् तो सकले तो जो तुम्हारे पाँचा गद्य आ ठीक है जार प्रथम गद्यटा तुम्हारे लीलास फ्रेंड हमें पढ़िए दिए हे सेकेंड गद्य दो नम्बर गद्य जेटर नाम हे कारमा ठीक है तुम्हारा एर पर तीनटे पा जिमी भैलेंटाइन नवेल लेक्चर द प्लेस अफ आर्ट इन एजुकेशन सबग तुम्हारे पढ़ा जो अपनी एक कविता पढ़िए दिए भिडियो देखिए देखे नीते पर तुम्हारा तो चलो शुरू करी देखो खुश वन सिंगल लेखा कारमाटा देखो ये प्रथम एक पैरा आए ये पैराटा जस्ट एक डेस्क्रिपन देा आज है ठीक है जो उन्नीस सौ पंद्रह ख्रीटाब्दे कार खुशवंत सिंह जन्म दो हज़ार चौदह साले मृत्यु मारा जा हेज़ वन अफ फेम एज अ जार्नलिस्ट एज वेल एज अ फिक्शन रईटर तीन एक जार्नलिस्ट छें ठीक है और से समय जो लेखको छें ये पैराटा अत ना पढ़ले हो जस्ट हमें आलोचना कर दीजिए तुम्हारे और उथथ मैलिस टूवर्ड्स वन एंड अल वज अ भेरि पपुलरार उकलि निूज पेपर मैं तरह एक जनप्रिय सप्ताह एक निूज पेपर नाम हो उथ मैलिस टूवर्ड्स वन एंड अल ठीक है और हि व्ज एडिटर टू दा पमिनेंट निूज निूज उइकलि नोन एज द इलास्ट्रेटेड उइकलि एक निूज पेपर आज है तीन क्या करें खुशवंत सिंह अल्सो वेल नोन फर इज पोएम्स एंड शर्ट स्टोरी कवित और छोटो गल्पर जो भलो परिचित भलोनी परिचित हो आ ठीक है देखो नेक्स्ट पैरा देखो कि आज है ना कर्मा इज टेकन फ्रम द कलेक्टेड शर्ट स्टोरी अफ खुशवंत सिंह मैं खुशवंत सिंह दो हज़ार पाँच साल जो एक कलेक्शन आज गल्पर से खान कार्माटा के नवा हो सम्पर्क देा आसल पढ़ा तो हमें शुरू होखान सर म एस जो बड़ो हाथ कलारे एस रोचे से खान सर मोहन लाल थी ठीक है तो चलो एखान के शुरू करी वार्ड बै वार्ड लाइन बै लाइन पढ़ब मन दिए गोटाटाई शुने जाओ देखो तुम्हारे दे समस्त प्रश्नोत्तर एखान हो जाए एक्सट्रा तुम्हारे के एस ए किऊ ए एम सी किऊ मुखस्त करते हैं एखान के मुखस्त हो जाए डीए किऊ हमें देव तुम्हारा कोगुलो मुखस्त कर सजेशन तुम्हारे जो कर देव तो चलो हमारा शुरू करी ठीक है तो हमें प्रथम शुरू करब देखो सर मोहन लाल एक कैरेक्टर हमें पेलम कैरेक्टर नाम कि सर मोहन लाल कि looked at the himself look at himself in the mirror of a first class waiting room at the railway station sir mohan lal looked at himself nije ke dekhchilen thik ache takiye chilen thik ache in the mirror of a first class waiting room first class prothom shrenir waiting room mane protikkhaloy amra jemon kono platform e dariye theke sekhan theke protikkhalon room thake sekhan boshar opekkha korar jonno room thake sei room e first class prothom shren protikkhaloy tini कि कर बसे से आईनाते ही रूम एक आयना छो मिरर से निजे के देखिल एट द रेल स्टेशन से रेल स्टेशन अर्थात गोटाडा बांगला कि रेल स्टेशन प्रथम श्रेणी प्रतीक्षालय आयनाते सर मोहन लाल निजे के देखिल द मिरर वज अबियलि मेड इन इंडिया मिरर वज अबियलि अबियलि मैं स्पष्ट रूपे स्पष्टत रूपे मेड इन इंडिया मैं भारत ही तैरी ठीक है मैं आयनाटा भारत तैरी आयना द रेड दि रेड सरि द रेड अक्साइड एट इट्स बैक हैड कम अफ एट सेभारेल प्लेसेस एंड लंग लाइन्स अफ ट्रांसक्यूलेंट ग्लस काट एक्रस इट सार्फास द रेड अक्साइड ठीक है रेड अक्साइड मान कि लाल लाल जो दागुलो आयनार पेचने थे आयनार सामने थे लाल जो मार्क करा थे अक्साइड थे सेगल की ना एट इट्स बैक से पेचने हैड कम अफ उठे गए एट सेभारेल प्लेसेस किचू किचू जैगे एंड लंग लाइन्स अफ ट्रांसक्यूलेंट ग्लस काट एक्रस इज सार्फेस एवं से काचे अस्वच्छ दीर्घरेखा आयनार ऊपरी तुले देखते पा जा मैं आयनार ऊपर लम्बा लम्बा मैं भांगा भांगार पर जो मैं एक मोबाइल डिसप्ले जो मध्य भेगे जाए दाग स्क्रैच हो जाए कम दाग हो जाए सरकम आ कि मैं काटा काटा सार्फेस से ही काटा काटा दाग देखा जा आयनाटार ऊपर सर मोहन स्माइल्ड एट द मिरर आयनाटार दिखे तक हासलें हास आयनार दिखे तक उइथ एन एयर अफ प्रिटी प्रिटी एंड पैट्रोनेस मैं कम भंगी कर ना दया एवं कि करुणा देखे अनुग्रह दया और करुणा सहकार मैं माय लगे ना टे देखे भारत जिन किस्ता भारत हमारे मैं व्यंग कर छोटो कर ठीक है कि कर पीटी ए पैट्रोनेस दया और माय देखे हासलें यू आर सो भेरि माच लाइक एवरीथिंग एल्स इन दिस कान्ट्री तुम्हें क्योंकि ये भारत सब किचुर मत क्या सर मोहन लाल आयनार दिखे तक व्यंग करी तुम्हें दे देशर अन्न सब किचुर मत ही गो बेकार कम कम ना इनएफिसियंट कि वाकेजो डार्टी नोंगरा इनडिफरेंट साधारण मान ठीक है हि 
মার মার্ড মানে তিনি বিড়বির করে বললেন ফিস ফিস করে বলছে আ বাবা আয়নাটাকে বলছেন ঠিক আছে তুমিও সেই ভারতের সব কিছুর মতো উদাসীন নোংরা ঠিক সাধারণ মানের অকেজো মানে ছোট করছেন আর কি দ্য মিরর স্মাইল ব্যাক অ্যাট স্যার মোহন কি করলো আয়নাটাও তার দিকে তাকিয়ে পাল্টে হাসলো এখানে জাস্ট ব্যঙ্গ করা হয়েছে ঠিক আছে আয়নাটাও তার দিকে তাকিয়ে হাসলো এবং কি ইউ আর আ বিট অফ অল রাইট ওল্ড চ্যাফ ইটস এইট আয়নাটা বলল কি বলল তুমি তো ভারী আকর্ষণীয় বুড়ো খোকা ঠিক আছে ইউ আর আ বিট অফ অল রাইট তুমি তো খুব ভালো মোটামুটি তুমি ঠিকই আছো বুড়ো খোকা ডিস্টিংগুইসড ইন এফিসিয়েন্ট ইভেন হ্যান্ডসেম কি না বিশিষ্ট কর্মদক্ষ এমন কি দেখতেও সুন্দর দ্যাট নিটলি ট্রিমড মাউস স্টেজ ছোট ছোট করে গোপ কাটা দ্য সুইট ফ্রম স্যাভেলি র উইথ দ্য কার্নেশন অফ দ্য বাটেন হোল মানে কি সেই স্যাভিল র থেকে বানানো শ্যুট শ্যুট পরে আছো তুমি সে সঙ্গে কোটের বোতাম ঘরে আটকানো কার্নেশন ঠিক আছে কার্নেশন যে মানে এক ধরনের কি না ফুল বিদেশ থেকে আনা কোট সে পরে আছে মানে তার এখানে বর্ণনাটা দিচ্ছে দ্য অ্যারোমা অফ ইউডি কলগ্নি ঠিক আছে দ্য অ্যারোমা অফ ইউডি কলগ্নি সুগন্ধি ওডি কোলান মানে এটা সু এক প্রকার সুগন্ধির কোম্পানির নাম ঠিক আছে ট্যালকাম পাউডার অ্যান্ড সেন্টেড সপ এবং সুগন্ধি সাবান অল অ্যাবাউট ইউ এস এই এইটা হচ্ছে তোমার বিবরণ ইয়াস ওল্ড ফেলো ইউ আর আ বিট অফ অল লাইট তুমি তো বেশ চমৎকার তুমি তো বেশ ভালোই তুমি তো দেখতে বেশ ভালোই এখানে আর কি ব্যঙ্গ করে লেখক কেন লিখেছেন তুমি আমরা যখন নিজেকে আয়নায় দেখি কেমন দেখবো আমি যেমন সেরকম আয়নাতে দেখা যাবে তাহলে আয়না ঘুরে হাসছে মানে ঠিক আছে আয়না মানে আয়নাতে তাকে কেমন লাগছে সে বর্ণনাটা আয়নাটা দিচ্ছে ঠিক আছে এখানে আয়নাকে কি করা হয়েছে পার্সোনিফাইড করা হয়েছে মানে আয়নাকে এখানে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়েছে আয়নাও যেন কথা বলছে অ্যাকচুয়ালি কথা বলছে মানে আয়নাতে তাকে কেমন লাগছে সে বর্ণনাটা এখানে দেওয়া গেল যে বিদেশ থেকে পড়া কোট কোট পরে আছে সুগন্ধি পরে আছে পাউডার মেখেছে বিদেশের ঠিক আছে তারপরে তোমার টাই আছে ছোটো ছোটো গোপ কাটা সুগন্ধি সাবান তাই বলছে তুমি তো বেশ দেখতে মানে আয়নাতে তাকে দেখতে বেশ ভালোই লাগছে ঠিক আছে নেক্সট প্যারা স্যার মোহন থ্রি আউট ইজ চেস্ট কি করলেন বুকটা একটু ফোলালেন স্মুথ হিজ বেলিওল টাই ফর দি আমটিনথ টাইম অ্যান্ড ওয়েভ দ্য গুড বাই টু দ্য মিরর কি করলেন স্যার মোহন থ্রি হিজ চেস্ট বুকটা ফোলালেন স্মুথ হিজ বেলিওল টাই টাইটা একটু ঠিক করলেন ফর আমটিন টাইম বহুবার মানে একটু ডাঁটছে মানে সে কলারে হাত দিয়ে ঠিক আছে মানে বারবার টাইটাকে ঠিক করলেন যেমন একটা কনে করেন আমি স্টাইল মারার জন্য খুব কঠিন লাগছে আমাকে দেখতে অ্যান্ড ওয়েভ দ্য গুড বাই বাই বলে সেখান থেকে বিদায় নিলেন আয়নার কাছ থেকে চলেন হি গ্ল্যান্স অ্যাট ইস ওয়াচ এবং ঝট করে কি করলেন তিনি সময়টা কিন্তু একবার দেখে নিলেন হাতে দেয়ার ওয়াজ স্টিল টাইম ফর আ কুইক ওয়ান এখন একটা এক প্যাক মারার জন্য একটা সময় রয়েছে কি রয়েছে না একটা চট করে এক প্যাক মারার জন্য একটা সময় আমার টাইম দেখে নিলাম ঠিক আছে এখন টাইম আছে একটু এক প্যাক এক প্যাক মেরে দিই কই হ্যাঁ আ বিয়ার আর ইন হোয়াইট লিভার ই প্রিপেয়ার থ্রু আ ওয়ার গজ ডোর কই হ্যাঁ মানে কি দেখো কই হ্যাঁ মানে হচ্ছে কেউ আছো ঠিক আছে কই হ্যাঁ মানে কেউ আছো বোঝা গেল তাহলে কই হ্যাঁ মানে কি কেউ আছো তাহলে একটা এক এ আ বেয়ারার বেয়ারার মানে কি একজন কুলি টাইপের মানে যারা ট্রেনের মধ্যে থাকে ঠিক আছে তাদের কি বলা হয় না বেয়ারা বলা হয় হ্যাঁ সাদা উর্দি পরিহিত কি পরে আছে না আ হোয়াইট লিভারি অ্যাপিয়ার্ড একজন সাদা কুর্তি পরিহিত উর্দি পরিহিত অ্যাপিয়ার্ড মানে এলো এ থ্রু আ ওয়ায়ার গজ ডোর মানে কি দিয়ে ঢুকলো সূক্ষ্ম তার দিয়ে তৈরি একটা দরজা ছিল সেটা ঠিলে ভিতরে এলো ধাক্কা দিয়ে ভিতরে এলো ঠিক আছে তোমরা এটাকে বেয়ারার বেয়ারারই বলতে পারো ঠিক আছে সাদা উর্দি পরে যেমন বেয়ারা তাকে বেয়ারাই বলা হয় যে সাদা উর্দি পরিহিত যেমন বেয়ারা ভিতরে এলো এক ছোটা অর্ডার স্যার মোহনলাল স্যার মোহন কি করলেন অর্ডার করলেন একটা ছোটা মানে একটা ছোট প্যাক বানিয়ে ঝট করে মেনে লোব অ্যান্ড স্যাং ইন টু আ লর্জ কেন চেয়ার টু ড্রিঙ্ক অ্যান্ড রুমিনেট অ্যান্ড স্যাং স্যাং মানে কি করলেন বসে গেলেন ঠিক আছে ইন টু দ্য লর্জ কেন চেয়ার বড় একটা কেন মানে বেতের চেয়ার ছিল সেই চেয়ারে বসে গেলেন এবং ড্রিঙ্ক পান করতে লাগলেন এবং রুমিউনেট রুমিনেট মানে কি স্মৃতি মন্থন করা আর আনতে বসে বসে ভাবছিলেন পুরাতন কথা স্মৃতি ঠিক আছে কোনো কিছু ভাবতে লাগলেন আউটসাইড দ্য ওয়েটিং রুম ওয়েটিং রুমের বাইরে স্যার মোহন লালস লাগেজ লে পাইল্ড 
মানে স্যার মোহনলালের লাগেজ লাগেজ মানে মালপত্রগুলো লে পাইল্ড জড়ো হয়ে রাখা ছিল জড়ো করে কি হয়েছে সেগুলো সব রাখা ছিল ঠিক আছে নেক্সট আমরা দেখি অ্যালং দ্য ওয়াল মানে সেই দেওয়াল বরাবর অন আ স্মল গ্রে স্টিল ট্রাঙ্ক একটা ধূসর স্টিল ট্রাঙ্কের ওপরে ঠিক আছে ধূসর স্টিলের ট্রাঙ্কের ওপর লাচমি সেকেন্ড ক্যারেক্টার আমরা পেয়ে গেলাম সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার এত এখন এতক্ষণ আমরা ক্যারেক্টার পেলাম দুটো এক হচ্ছে স্যার মোহনলাল আর একটা বেয়ারার এবার মেন একটা ক্যারেক্টার পেলাম লাচমি লেডি মোহনলাল মানে হচ্ছে ওয়াইফ অফ স্যার মোহনলাল স্যার মোহনলালের ওয়াইফের নাম লাচমি তিনি কি না ধূসর রঙের স্টিল ট্রাঙ্কের ওপর স্যাড চিউং আ বেটার লে বসে আছেন বসে বসে পান চিবচ্ছেন চাকাম চাকাম করে অ্যান্ড ফ্যানিং হার সেলফ উইথ দ্য নিউজ পেপার এবং নিউজ পেপার নিয়ে নিজেকে খবরের কাগজ নিয়ে হাওয়া করছেন পুরো নেগেটিভ ক্যারেক্টার মানে পুরো উল্টো আর কি মানে এপিট ওপিট স্যার মোহনলাল যেমন একটু স্টাইলেস একটু মানে হাফ ভাব অ্যাটিটিউড ঠিক আছে কিন্তু এখানে আমরা লক্ষ্মীকে তার স্ত্রীকে পুরোপুরি উল্টো দেখব ঠিক আছে শি ওয়াজ শর্ট অ্যান্ড ফ্যাট অ্যান্ড ইনার মিডিল ফর্টিস ঠিক আছে তিনি কি শর্ট মানে ছোটোখাটো ফ্যাট ফ্যাট মানে কি মোটা এবং কি ইনার মিডিল ফর্টিস মোটামুটি চল্লিশ এর বয়সের মধ্যে তিনি রয়েছেন শি ওর আর ডার্টি হোয়াইট শাড়ি তিনি পরেছিলেন একটা নোংরা সাদা শাড়ি উই তার রেড বর্ডার যেখানে লাল পাড় দেওয়া ছিল বুঝতে পারছেন পার্থক্য তাহলে বুঝতে পারছো স্যার মোহনলাল যেখানে বিদেশ থেকে কোট সুগন্ধ সাবান চকচকে আর ইস্ত্রি করা জামা কাপড় সেখানে এখানে তার স্ত্রী কিন্তু আলাদা উল্টো মানে এখানে তিনি আসলে স্যার লক্ষ্মী লেডিলাল হচ্ছে খুবই সিম্পল সাধারণ একটা গেঁ টাইপের মহিলা ঠিক আছে শি ওর আর ডার্টি হোয়াইট শাড়ি উই তার রেড বর্ডার লাল পাড় দেওয়া একটা শাড়ি কিন্তু তিনি পরেছিলেন ঠিক আছে ওয়ান অন ওয়ান সাইড অফ আর নোজ গ্লিসেন্ট আর ডায়মন্ড নোজ রিং অন ওয়ান সাইড অফ আর নোজ নাকের এক পাশে গ্লিসেন্ট আর ডায়মন্ড নোজ রিং তার কি চকচক করে কি ঝুলছিল ডায়মন্ড মনে হচ্ছে হীরার নাক ছবি তার নাকের এক পাশে হীরের নাক ছবি কিন্তু জল জল করে জ্বলছিল অ্যান্ড শি হ্যাড সেভারাল গোল্ড ব্যাঙ্গেলস অন আর আর্মস হাতে অনেকগুলো সোনার চুড়িও ছিল বালা হাতে কি ছিল অনেকগুলো সোনার চুড়ি বা বালা শি হ্যাড বিন টকিং টু দ্য বেয়ারার তিনি সেই বেয়ারার সাথে কথা বলেই যাচ্ছিলেন বলেই যাচ্ছিলেন আনটিল স্যার মোহনলাল হ্যাড সামন হিম আনসাই ইনসাইড যতক্ষণ আপনি তো স্যার মোহনলাল তাকে ভেতরে ডাকেন মানে স্যার মোহনলাল যতক্ষণ না ডাকবেন তিনি গল্প করেই যাচ্ছিলেন অ্যাজ সুন অ্যাজ হি হ্যাড গান যখন সে চলে গেল শি হেল্ড আ পাসিং রেলওয়ে কুলি মানে যখন অ মানে বেয়ারাকে যতক্ষণ না কে ডাকবে স্যার মোহনলাল মানে স্যার মোহনলাল সঙ্গে তিনি গল্প করছিলেন যতক্ষণ না সে বেয়ারাকে স্যার মোহন ডেকে নেয় যখনই স্যার মোহনলাল বেয়ারাকে ডেকে নিল তখন কি করলেন না তখন তিনি একটা পাসিং রেলওয়ে কুলিকে তিনি দাঁড় করালেন মানে যে রেল রেলওয়ের যে কুলি একজন যে মালপত্র নিয়ে যায় বইন সে আর কি পেরে যাচ্ছিল তাকে আটকালেন ওয়ার ডাস জেনানা স্টপ বলছে এই জেনানা স্টপ মানে মহিলাদের কামরাটা কোথায় দাঁড়াবে গো রাইট অ্যাট দি এইন অফ দ্য প্ল্যাটফর্ম ঠিক একেবারে প্ল্যাটফর্মের শেষে এটা কি কুলিটা উত্তর দিল ঠিক আছে আমরা দেখি নেক্সট প্যারা দ্য কুলি ফ্ল্যাটেন্ড হিজ টার্বান টু মেক আ কুশেন কুলিটা কি করলো ফ্ল্যাটেন্ড টার্বান তার পাগড়িটাকে গুছিয়ে নিল টু মেক আ কাজেন পাগড়ি করার জন্য ঠিক আছে তার উন্নাটাকে গুছিয়ে নিল ঠিক আছে পাকিয়ে মানে পুরো পাকিয়ে নিল পাগড়ি দিয়ে পাখি একটা বিড়া আমরা মাথায় দেখো যারা মুনিশ খাটে যারা সে লেবার খাটে দেখবে তারা মাটি বয়ের মাথা গোল করে একটা মাথায় বিড়ায় তৈরি করে ঠিক আছে তাই সে পাগড়িটাকে গোল করে গুটি নিল বিড়া তৈরি করলো মাথায় রাখলো হোস্টেড আর স্টিল ট্রাঙ্ক অন ইজ হেড এবং সেই স্টিল ট্রাঙ্কটা স্টিলের যে ট্রাং ছিল বাক্সটা সেটা মাথায় নিল অ্যান্ড মুভ ডাউন দ্য প্ল্যাটফর্ম প্ল্যাটফর্ম বরাবর কি করলো হাঁটতে লাগলো লেডি লাল পিকড আপ আর ব্র্যাস টিফিন ক্যারিয়ার লেডিলাল তুললেন কি হাতে নিলেন হার ব্র্যাস টিফিন ক্যারিয়ার কি নিলেন পিতলের সে টিফিনে কোটোটা তিনি তুললেন অ্যান্ড অ্যাম্বেল্ট অ্যালং বিহাইন্ড হিম এবং তার পেছন পেছন আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলেন অন দ্য ওয়ে শি স্টপড বায়া হকার স্টল হঠাৎ করে পথের মধ্যে যেতে যেতে দাঁড়ালেন 
বা হকার স্টল একটা হকারের সামনে হকারে একটা স্টল ছিল সেখানে টু রিপ্লেনিশ হার সিলভার বেটার লিফ কেন দাঁড়ালেন সে রূপোর পানে তার একটা পানের ডিব্বা আছে সে পানের ডিব্বাটা আবার রূপোর বড় লোকের ব্যাপার বুঝতে পারছেন বুঝতে পারছো তার রূপোর পানের ডিব্বাটা পান ভরে নেবার জন্য সেখানে দাঁড়ালেন অ্যান্ড দেন জয়েন্দা কুলি এবং সেখানে কুলির সাথে গল্প করতে লাগলেন শি স্যাট ডাউন অন আ স্টিল ট্রাঙ্ক তিনি কী করলেন সেই স্টিল ট্রাঙ্কের ওপর বসলেন হুইথ দ্য কুলি হ্যাড পুট ডাউন মানে কুলি অলরে কুলিটা অলরেডি নামিয়ে দিয়ে থাকে ঠিক আছে সেখানে আবার তিনি বসে পড়লেন অ্যান্ড স্টার্টেড টকিং টু হিম এবং তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন আর দ্য ট্রেনস ভ্যারি ক্রাউডেড অন দিস লাইন আচ্ছা এই লাইনে এই পথে এই পথে কি ট্রেনগুলো খুব ভিড় হয় দিস ডেজ অল ট্রেনস আর ক্রাউডেড এখন তো সব ট্রেনই ভিড় হচ্ছে বাট ইউ উইল ফাইন্ড রুম ইন দ্য জেনানা কিন্তু তুমি কিন্তু আপনি বলছে জেনানাতে মানে মহিলাদের কামড়াতে কিন্তু রুম পে জায়গা পেয়ে যাবেন এখন রুম মানে জায়গা ঠিক আছে আপনি জায়গা পেয়ে যাবেন দেন আই মাইট অ্যাজ ওয়েল গেট ওভার দ্য বদার অফ ইটিং তাহলে বাবা আমি আমার খাওয়ার দাওয়ার ঝামেলাটা শেষ করে নিই এখানে কি লেডি লাল তিন কি বলছেন যে তাহলে জায়গা যখন পেয়ে যাব ভিড় যখন হয় তখন খাওয়া দাওয়ার ঝামেলাটা কিন্তু আমি সেরে নিই লেডি লাল ওপেন দ্য ব্রাস ক্যারিয়ার অ্যান্ড টুক আউট অফ বান্ডেল অফ ক্রাম্প অ্যান্ড চাপাটি লেডি লাল কী করলেন তার পিতলের টিফিনটা খুললেন অ্যান্ড টুক আউট অফ বান্ডেল অফ ক্রাম্প অ্যান্ড চাপাতিস কিছু দুমড়ানো মানে চাপাতিস মানে কি রুটি চাপাতি বের করলেন ঠিক আছে সেগুলো কি ছিল না দুমড়ানো মোচড়ানো টিফিনে সাধারণ বা টিফিনে যেন আমরা রুটি মুটি ভরি কী করে ভাঁজ করে ভরি দুমড়িয়ে ভরি অ্যান্ড সাম ম্যাঙ্গো পিকেল এবং কী বার করলেন কিছু আমের আচার ওয়াইল শি অ্যাড যখন তিনি খাচ্ছিলেন দ্য কুলি স্যাট অপোজিট হার অনার হাঞ্চেস কুলিটা তার পাশে উবু হয়ে বসেছিল ড্রয়িং লাইন্স ইন দ্য গ্রাভেল উইথ ইস ফিঙ্গার সেই সেখানে কি আঙ্গুল দিয়ে কিন্তু দাগ কাটছিল সেখানে আঙুল দিয়ে নুড়ি পাথর যেছিল গ্রাভেল মানে নুড়ি পাথর নুড়ি পাথর যে সেখানে ছিল সেখানে নুড়ি পাথর ওপর কী করছিল সে দাগ কাটছিল বসে বসে টাইম কাটাইছিল কী করবে নেক্সট আর ইউ ট্রাভেলিং লোন সিস্টার বলছে আচ্ছা বোন আপনি কি একাই ভ্রমণ করছেন তখন উত্তর দিচ্ছেন নো আই এম উইথ মাই মাস্টার ব্রাদার না 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 ভাই আমি আমার স্বামীর সাথে এসেছি আমার প্রভুর সাথে এসেছি হি ইজ ইন দ্য ওয়েটিং রুম তিনি ওয়েটিং রুমে আছেন হি ট্রাভেলস ফার্স্ট ক্লাস তিনি প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন তিনি প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন হি ইজ আ ভাইজার অ্যান্ড আ ব্যারিস্টার তিনি একজন সরকারি আমলা এবং একজন ব্যারিস্টার ভাইজার মানে সরকারি আমলা সরকারি একজন বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং কি ব্যারিস্টার এবং ব্যারিস্টারও বটেন অ্যান্ড মিটস সো মেনি অফিসার্স অ্যান্ড ইংলিশম্যান ইন দ্য ট্রেন্ডস তিনি এবং তিনি বহু প্রচুর অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তারা দেখা সাক্ষাৎ হয় অ্যান্ড কি না ইংলিশম্যান প্রচুর বিদেশি মানুষও সাক্ষাৎ হয় ইন দ্য ট্রেন্ড অ্যান্ড আই এম অনলি আ নেটিভ উমেন আমি বাবা গ্রামের মহিলা তো গায়ে তাই আমি কিন্তু আলাদা যাই ঠিক আছে আমি জেনানাতেই যাই ফার্স্ট ক্লাস আমি ভ্রমণ করি না আই ক্যান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ আমি ইংরেজি বুঝি না অ্যান্ড ডোন্ট নো দিয়ার ওয়েজ এবং তাদের হাটন চলন ব্যবহার মানে অ্যাটিটিউড আমি কিন্তু বুঝতে পারি না সো আই কিফ টু মাই জেনানা ইন্টার ক্লাস তাই আমি আমার নিজের জেনানা ইন্টার ক্লাসে আমি নিজেকে থাকি নিজে ভ্রমণ করি ঠিক আছে এটা তিনি বর্ণনা দিলেন নেক্সট প্যার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লক্ষ্মী লক্ষ্মী চ্যাটেড অ্যাওয়ে ম্যারিলি লক্ষ্মী কি আমরা আনন্দ সহকারে কিন্তু পটর পটর চ্যাটার চ্যাটার করতে লাগলেন মানে কি তিনি খুব বেশি কথা বলা পছন্দ করতেন লক্ষ্মী ঠিক আছে যে কারোর সাথে কিন্তু খুব বেশি কথা বলা তিনি পছন্দ করতেন শি ওয়াজ ফন্ড অফ আ লিটিল গশিপ তিনি একটু এই যে বললাম তিনি একটু বেশি গল্প সল্প করা পছন্দ করতেন অ্যান্ড হ্যাড নো ওয়ান টু টক এট হোম অ্যাকচুয়ালি কি তার বাড়িতে কিন্তু কথা বলার জন্য কেউ ছিল না বাড়িতে তার সঙ্গে কথা বলাকে ছিল না হার হাজব্যান্ড নেভার হ্যাড অ্যানি টাইম টু পেয়ার ফর হার তার স্বামীর তার সাথে কিন্তু সময় কাটাবার সময় থাকে না শি হ্যাড শি লিভড ইন দ্য আপার স্টোরি অফ দ্য হাউস তিনি থাকেন বাড়ির ওপরতলায় অ্যান্ড হি অন দ্য গ্রাউন্ড ফ্লোর এবং তার স্বামী থাকে নিচের তলায় মানে স্যার মোহনলাল হি ডিড নট লাইক হার পুয়োর ইলিটারেট রিলেটিভস হ্যাঙ্গিং অ্যাট দ্য ডোর অ্যারাউন্ড সরি ডোর বলছি হ্যাঙ্গিং অ্যারাউন্ড ইজ বাংলো মানে তিনি চান না মানে স্যার মোহনলাল চান না যে তার স্ত্রীর অশিক্ষিত আত্মীয় স্বজনরা তার বাড়িতে এসে বাংলাতে ঘোরাঘুরি করুক বাসুক মানে তিনি আত্মীয় স্বজন কুটুম একেবারে পছন্দ করতেন না অতিথিকে অতিথি আপ্যায়ন তিনি পছন্দ করতেন না কে স্যার মোহনলাল সো দে নেভার কেম তাই তাদের আত্মীয় স্বজন আসবে কী করে তোমাকে বা আমাকে যদি আমরা যদি কারো আত্মীয় বাড়িতে যাই
স্যার মোহনলাল পছন্দ করতেন না ঠিক আছে হি কেম আপ টু হার ওয়ান সিন আ হোয়াইল অ্যাট নাইট অ্যান্ড স্টেট ফর আ ফিউ মিনিটস হয়তো তিনি একবারের জন্য আসতেন তার কাছে রাতে এবং কিছু কয়েক মিনিট থাকতেন হি জাস্ট অর্ডার হার অ্যাবাউট অ্যান অ্যাংলিসাইজ হিন্দুস্তানি ঠিক আছে এবং তিনি নিজের অ্যাংলিসাইজ হিন্দুস্তানি মনে হচ্ছে ইংরেজ ইন্ডিয়ান মানে একজন ইংরেজ যদি ভারতে সে হিন্দি কথা বলে কেমন কথা বলবে আয় কয় আয় মুছায় থুমসে ইয়ে নেই চাইয়ে যাও হয়ে আসে এমনি করে যেমন একটা হিন্দি কথা বলে সেরকম তিনি কিছু অর্ডার করতেন অ্যান্ড শি ওবেড প্যাসিভলি এবং বিচারিময় সেই স্ত্রী চুপচাপ যা বলতো শুনতেন দিজ নকচারাল ভিজিটস হ্যাড হাউ এভার বর্ন নো ফ্রুট তাদের এই রাত্রের এই সাক্ষাৎ কয়েক মিনিটের যে রাত্রের সাক্ষাৎ এই দর্শন এই দর্শনের ফলে তাদের কোনো ফল ফলেনি ফল ফলেনি মানে কোনো সন্তান সন্ততি হয়নি সাধারণ ব্যাপার যদি একটা স্ত্রীকে সময় না দিই স্ত্রীকে স্ত্রীর সঙ্গে বেশি কোনো সময় যদি না কাটায় তাহলে আমার সন্তান সন্ত হবে কি করে বা হয়তো তিনি নেননি ঠিক আছে কারণ নিজের স্ত্রীর যে হক ছিল নিজের স্ত্রীকে যে বেশি সময় দেওয়া কাটানো সেটা কিন্তু তিনি করতেন না ঠিক আছে এটা স্পষ্ট ভাষা এখানে বোঝা যাচ্ছে চলো আমরা নেক্সট প্যারাটা দেখি ঠিক আছে নেক্সট প্যারা কী আছে দ্য সিগন্যাল কেম ডাউন সিগন্যাল কি হলো পড়ল ট্রেনে যেমন ট্রেন ছাড়া গেছে সিগন্যাল পড়ে সিগন্যাল পড়ল অ্যান্ড দ্য চেঞ্জিং অফ দ্য বেল অ্যানাউন্স দ্য অ্যাপ্রোচিং ট্রেন ঘন্টা ধ্বনি জানিয়ে দিল ট্রেন আসছে ঘন্টা বাজলো ঘন্টা বাজল ট্রেন আসার আগে যেটা সিগন্যাল দেয় সিটি বাজে সেটা বাজলো ঘন্টা লেডিলাল হারিডলি ফিনিশ অফ আর মিল তাড়াতাড়ি তার খাওয়া শেষ করে দিলেন শি গট আপ তিনি দাঁড়ালেন স্টিল লিকিং দ্য স্টোন অফ দ্য পিখেল ম্যাঙ্গো সে আমের আচার যে আঁঠি চুস ছিলেন সে আঁঠিটা নিয়েই দাঁড়িয়ে গেলেন শি এমিটেড আ লং লাউড বেল্চ একটা লম্বা হাই ঢেকুর তুললেন অ্যাজ শি ওয়েন টু দ্য পাবলিক ট্যাপ এবং সে একটা পাবলিক ট্যাপ কলের কাছে গেলেন টু উইন সার মাউথ তার মুখটা ধোয়ার জন্য অ্যান্ড ওয়াশ আর হ্যান্ডস হাত ধোয়ার জন্য আফটার ওয়াশিং হাত পা হাত যখন ধোয়া হয়ে গেল শি ড্রাইড হার মাউথ তিনি তার মুখটা মুছে নিলেন অ্যান্ড হ্যান্ডস হাত মুছে নিলেন উইথ দ্য লুজ এন্ড অফ আ শাড়ি শাড়ি দিয়ে হাত হাতকে তিনি নিজের শাড়িতে মুছে রুমাল টুমাল কোনো ব্যবহার নেই মানে একজন পাক্কা গেঁ মহিলারা যেটা করে সেটা তিনি করছেন অ্যান্ড ওয়াকড ব্যাক টু হার স্টিল ট্রাঙ্ক এবং সেই যে স্টিল ট্রাঙ্কে যেখানে বসেছিলেন সেখানে গিয়ে চলে গেলেন বেলচিং হাই তুললেন অ্যান্ড থ্যাংকিং দ্য গডস অফ দ্য ফেভার অফ আ ফিলিং মিল এবং গড দেখো ছোট হাতে জি আছে জিও ডি এস গডস মানে দেবতা এবং এই ভালো খাবার খাওয়ার জন্য সমস্ত দেবতা দেখে তিনি ধমাত জানলেন হে ভগবান হে এ হে কালী মাতা হে দুর্গা মাতা যেসব দেবতা তাদের আছে বা তিনি যেসব দেবতাকে ভালোবাসেন যেসব দেবতা তিনি মানেন তাদেরকে স্মরণ করে তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে দিলেন নেক্সট প্যার আমরা দেখি দ্য ট্রেন স্ট্রিম ইন ট্রেন কিন্তু চলতে লাগলো ঠিক আছে স্টিম মানে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো লক্ষ্মী ফাউন্ড হার সেল ফেসিং অ্যান অলমোস্ট এম টি ইন্টার ক্লাস জেনানা কম্পার্টমেন্ট নেক্সট টু দ্য গার্ডস ভ্যান লক্ষ্মী কি ফাউন্ড দেখ নিজেকে পেয়ে গেলেন অলমোস্ট একটা এম টি ইন্টার ক্লাস জেনানা কম্পার্টমেন্ট নেক্সট টু গার্ডস ভ্যান মানে যেখানে গার্ডরা থাকে সেই গার্ডের পাশে জেনানা রুমে তিনি জায়গা পেয়ে গেলেন অ্যাট দ্য টেল এন্ড অফ দ্য ট্রেন একেবারে ট্রেনের শেষে একেবারে ট্রেনের শেষ অংশ হচ্ছে এই কামরাটা ঠিক আছে দ্য রেস্ট অফ দ্য ট্রেন ওয়াজ প্যাক ট্রেনের বাকি যেসব কামরা গেল সেগুলো পুরোপুরি ভর্তি ছিল ঠিক আছে শি হিভ হার স্কোয়াড বাকি ফ্রেম থ্রু দ্য ডোর অ্যান্ড ফাউন্ড আর সিট বাই দ্য উইন্ডো তিনি তার মোটা ধপধপে ঠিক আছে পাছা বাজে শরীরটা গোটা তিনি ট্রেনের ভিতর কামরায় ঢুকলেন সেগুলো নিয়ে কামরায় ঢোকালেন দরজায় প্রবেশ করলেন সে এবং ফাউন্ড আ সিট বাই দ্য উইন্ডো এবং জানলার পাশে একটা সিট তিনি পেয়ে গেলেন আসলে তার সইটা বেটে খাটো মোটা সোটা সে কারণে এখানে এই হ্যাঁ ইংলিশ ওয়ার্ডগুলো ইউজ করা যায় স্কোয়াড বাকি ফ্রেম মোটা সোটা ধবধবে সইটটা তিনি ভিতরে ঢুকালেন ঠিক আছে নেক্সট শি প্রডিউসড তারপরে কি না শি প্রডিউস আর টু আনা বিট ফ্রম আ নট ইন আ শাড়ি শাড়ি থেকে দু দু আনা শাড়ি তারপরে টাকাটা কোথায় রেখেছিলেন যে যেরকমভাবে ঠিক আমাদের গ্রামের মহিলারা রাখে ঠিক আছে শাড়ির খুটাতে শাড়ির ঠিক শেষ অংশে গিট ধরে রেখেছিলেন সে গিট খুলে টু আনা দু আনা বের করলেন অ্যান্ড ডিসমিস দ্য কুলি এবং কুলিকে দিয়ে বিদায় করলেন শি দেন ওপেন হার বিটাল কেস তারপর তিনি সেই বিটাল কেসটা কি করলেন বের করলেন অ্যান্ড মেড হার সেলস টু বিটাল লিভস চার্জ উইথ রেড অ্যান্ড হোয়াইস পেস্ট মিঙ্গেল বিটাল নার্স উইথ কার্ডামন 
মানে তিনি কি করলেন সেই বিটাল কেসটা বার করে সেখানে টু লিভ দুটো পানের পাতা বার বের করলেন ঠিক আছে রেড এবং হোয়াইট পেস লাল ক্ষয়ের টোয়ের যেগুলো পানে লাগে আর কি মিঙ্গেল বিটাল নাট সুপারি টুপারি ক্ষয়ের টোয়ের মিক্স করে পানটা ভালো করে বানিয়ে তিনি দিস শি থার্স্ট ইন টু আর মাউস্ট মুখে তিনি ঠুসে ঢুকিয়ে নিলেন টিল হার চিক্স বাগড অন বোথ সাইড এবং তার দু পাঁচটা কিন্তু মুখে ফুলে গেল মানে দুটো পাতা এই গালে একটা ঠিলে ঢুকালেন ডান গালে বাম গালে এবং কি হলো মুখ পুরো পানে ফুলে গেল শি রেস্টেড দেন শি রেস্টেড ওনার চিন ওনার হ্যান্ডস তারপর হাতে চিন থুতুনিটা থুতনিটা গাল রেখে স্যাট গ্যাজিং আইডেলি অ্যাট দ্য জস্টলিং ক্লাউড অন দ্য প্ল্যাটফর্ম সেই প্ল্যাটফর্মে যে সব ভিড় ছিল ধাক্কা ধাক্কিও ছিল ভিড়ের সেটা দিন তাকিয়ে রইলেন ঠিক আছে এবার আমরা নেক্সট প্যারাটা দেখি কি আছে দা দি অ্যারাইভেল অফ দ্য ট্রেন ডিড নট ডিস্টার্ব স্যার মোহন লাল স্যাং ফ্রড কি করলো ট্রেনের যে আগমন ট্রেন যে এলো তাতে কিন্তু স্যার মোহন লাল কিন্তু কোনো তাড়াহুড়ো কিন্তু করছেন না ঠিক আছে কোনো তাড়াহুড়ো নেই এতটুকুও কিন্তু তাকে ডিস্টার্ব করতে পারলো না সে যে তিনি যে বসে মদ খাচ্ছিলেন প্যাক মারছিলেন আরাম করে বসেছিলেন মানে কোনো তাড়াহুড়ো নেই ট্রেনে এলো ঠিক আছে আরামসে চাপব হি কন্টিনিউড টু সিপ দি স্কচ তিনি কিন্তু স্কচ মেরেই যাচ্ছিলেন অ্যান্ড অর্ডার দ্য বেয়ারার টু টেল ইম ওয়েন হি আ মোড দ্য লাগেজ ফর দ্য ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট এবং অর্ডার করলেন বেয়ারাকে তাকে বলে দিলেন যে কখন তাকে সেই ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে যেন মালগুলো নিয়ে যায় এক্সাইটমেন্ট বাসেল অ্যান্ড হারি ওয়ার এক্সিবিশনস অফ ব্যাড বিল্ডিংস এই যে উত্তেজনা দৌড় ঝাঁপ তাড়াহুড়ো এক্সাইটমেন্ট মানে উত্তেজনা বাসেল মানে দরজা ভারী মানে তারা এগুলো হচ্ছে একজন ভালো মানুষের পরিচয় নয় এগুলো হচ্ছে শিষ্টাচার হীনতার প্রদর্শন ঠিক আছে এগুলো বাজে মানুষের প্রদর্শন এটা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন স্যার মোহন ওয়াজ এমিনেন্টলি ওয়েল ব্রেড কিন্তু স্যার মোহন লাল তো কী ছিলেন একজন বিশেষ লক্ষণীয় সুভদ্র মানুষ আচার আচরণে হি ওয়ান্টেড এভরিথিং টিকিটি বু অ্যান্ড অর্ডারলি তিনি কিন্তু সব কিছু ছিমছাম এবং সুশৃঙ্খলভাবে মানে মোটামুটি ঠিক ভালোভাবে তিনি সম্পন্ন করতে চাইতেন তাড়াহুড়ো নয় যেমন এখানে নয় নিয়ম মাফিক সব কিছু তিনি করতেন ইন ইস ফাইভ ইয়ার্স অ্যাব্রোড তিনি বিদেশে পাঁচ বছর যে কাটিয়েছেন স্যার মোহন হ্যাড অ্যাকুয়ার্ড দ্য ম্যানার্স অ্যান্ড অ্যাটিটিউড অব দ্য আপার ক্লাস আপার ক্লাসে মানে তিনি বিদেশে যে পাঁচ বছর কাটিয়েছেন সে পাঁচ বছর বিদেশে থাকাকালীন তিনি সমস্ত বিদেশিদের যে আপার ক্লাস উঁচু উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিদের কে তিনি কপি করে নিয়েছেন ঠিক আছে তিনি অ্যাটিটিউড সব কিছু ম্যানার তাদের মতো করে নিয়েছেন হি রিয়ালি স্পোক হিন্দুস্তানি তিনি হিন্দুস হিন্দুস্তানি মানে আমাদের হিন্দি ভাষা খুবই কম বলে মানে প্রায় বলেনই না তিনি সবসময় তিনি কি বলতেন ইংরেজি বলা পছন্দ করেন ওয়ান হি ডিড ইট ওয়াজ লাইক অ্যান ইংলিশ ম্যানস অনলি দ্য ভেরি নেসেসারি ওয়ার্ডস অ্যান্ড প্রপারলি ইংলিশ সাইজ মানে যখন তিনি হিন্দিটা বলতেন মানে মনে হতো একজন ইংরেজ হিন্দি বলছে একজন ইংরেজ যখন হিন্দি বলে মানে খুবই প্রয়োজন মোতাবিক তখন সেটা তিনি বলতেন সেরকম আর কি বাট হিজ ফ্যান্সি ডিজ ইংলিশ ফিনিশ অ্যান্ড রিফাইন অ্যাট নো লেস প্লেস দ্যান ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড কিন্তু তার এই ইংরেজি বলাটা ঠিক আছে ইংরেজি বলাটা কিন্তু এতটাই পরিশোধিত যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত ইংরেজি তুলনায় কিন্তু কম নয় এটা তিনি কিন্তু মনে করতেন মানে তিনি ভাবতেন যে আমার ইংলিশটা কিন্তু অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির চেয়ে কিন্তু কম নয় হি ওয়াজ ফন্ড অফ কনভার্সেশনস অ্যান্ড লাইক কালচার ইংলিশম্যান একজন কালচার সাংস্কৃতিবান ইংরেজির মানে একজন পিওর ইংলিশ ম্যানের মতো তিনি কিন্তু কথোপকথন করতে খুব ভালোবাসেন কথাবার্তা বলতে তিনি খুব পছন্দ করতেন হি কুড টক অন অলমোস্ট অ্যানি সাবজেক্ট বুকস তিনি যে কোনো টপিক নিয়ে কথা বলতে পারতেন লাইক যেমন পলিটিক্স পিপল রাজনৈতিক ব্যাপার হোক বা মানুষ নিয়ে হোক হাউ ফ্রিকুয়েন্টলি হ্যাড ই হার্ড ইংলিশ পিপল সে দ্যাট হি স্পোক লাইক ইন ইংলিশ ম্যান তিনি কতবার যে মানুষের মুখে শুনেছেন যে তিনি নাকি একদম ইংরেজদের মতো ইংরেজি বলেন ঠিক আছে একদম ইংরেজদের মতো তিনি কি বলেন ইংরেজি তিনি বলেন ঠিক আছে এবারে নেক্সট প্যারাটা আমরা দেখি স্যার মোহন লাল ওয়ান্ডার্ড ইফ হি উড বি ট্রাভেলিং অ্যালোন স্যার মোহন লাল ভেবে অবাক হলেন যে তিনি কি একাই যাত্রা করতেন তেমন তিনি তাকে কি একাই যাত্রা করছেন তিনি তিনি কি কামরাতে একাই রয়েছেন ইট ওয়াজ আ ক্যান্টনমেন্ট অ্যান্ড সাম ইংলিশ অফিসার্স মাইড বি অন ট্রেন এবং এটাতে একটা সেনানিবাস আসলে যে জায়গায় তিনি বসেছিলেন যে কামরা যে কামরাটাতে ফার্স্ট ক্লাস সেখানে সেনা মানে সেনারা ইংলিশ যারা বিদেশে যারা সেনা থাকে আর্মি টার্মি কমান্ডো তারা সেই কামরাতে যান 
ঠিক আছে এবং হয়তো কিছু ইংরেজ অফিসার ট্রেনে আসতে পারে এটা তিনি ভাবছেন যে কিছু অফিসার ট্রেনে কিন্তু আসতে পারে হিজ হার্ট ওয়ার্ম অ্যাট দ্য প্রসপেক্ট অফ অ্যান ইম্প্রেসিভ কনভার্সেশন মানে তিনি আন্তরিকভাবে অন্তর থেকে চাইছিলেন যে কিছু লোক আসুক কিছু ব্যক্তি বা আমার সাথে কথোপকথন চলুক ডিসকাস আলোচনা ইংলিশে ডিসকাস করব এবং লোককে দেখাবো যে আমি কথা বলো ইংলিশ জানি হি নেভার শোড অ্যান সাই অফ ইগারনেস টু টক দ্য ইংলিশ অ্যান্ড মোস্ট ইন্ডিয়ান ডিড মানে তিনি কিন্তু বিন্দুমাত্র প্রকাশ মানে প্রকাশ করতেন না যে তিনি ইংরেজি জানেন ভালো করে বোঝালাম মানে মানে উনি মনে মনে চাইতো যে কে শুরু করুক আমি দেখি দেবো কতটা জানি কিন্তু মানে আগ্রহী প্রকাশ করতে না মানে যেনকে বুঝে না যে মানে ইংরেজি বলার জন্য ফটফট আছে মানে অনেক আমরা কী করি আমরা যখন কোথাও যাই কলকাতা বা দিল্লি বা যখন কোনো বিদেশে দেখলে কিন্তু আমরা নিজে থেকে নিজে থেকে নিজে থেকে কথা বলতে যাই ইংরেজদের সাথে ইংরেজের সাথে কথা বলবো বোঝাতে হবে ইংলিশ সেই তাড়াহুড়ো কিন্তু তিনি সেটা করছেন না এটা বলছে ইংলিশ অ্যাজ মোড ইন যেটা বেশিরভাগ ইন্ডিয়ানরা করে সেটা কিন্তু তিনি করতেন তিনি ডান্টসে মানে বসে আছে আমার সঙ্গে বলুক তবে আমি বলবো ঠিক আছে তারপর দেখাবো আমি কী জানি নর হি লাউড অ্যাগ্রেসিভ অ্যান্ড অপিনিয়োটেটেড লাইক দেম ঠিক আছে এবং কি তিনি তাদের মতো আগে বাড়িও কথা হবো কিংবা তিনি আমাদের মতো কি করেন চড়া সুরে আক্রমণাত্মকভাবে এবং একগুয়ের মতো তিনি নিজের মতামত জাহির করতেন না মানে ওয়েট করতেন ঠিক আছে নিজে বলেই যাব যেটুকু ইংলিশ জানি মানে যেটা যটা ওয়ার্ড আছে মুখ থেকে বলে বার করে দিলাম বাস সেটা লয় ওয়েট করতেন অপেক্ষা করতেন বলুক হি ওয়েন্ট অ্যাবাউট ইজ বিজনেস উইথ অ্যান্ড এক্সপ্রেশনলেস ম্যাটার অফ ফ্যাক্টনেস মানে কি তিনি ভাবলেসহীনভাবেই নিজের কাজে লিপ্ত থাকতেন ঠিক আছে হি ওয়েন্ট অ্যাবাউট ইজ বিজনেস উইথ অ্যান্ড এক্সপ্রেশনলেস ম্যাটার মানে তিনি নিজের কাজে ব্যস্ত যে নিজে হয়তো মোবাইল নিজে হয়তো পেপার পড়া নিজের চিন্তা করা নিজের কাজ করে যেতেন তিনি এই লয় যে যেচে কথা বলতে যেতেন না হি উড রিটায়ার টু ইজ কর্নার বাই দ্য উইন্ডো ঠিক আছে অ্যান্ড গেট আ ওটা কপি অফ দ্য টাইমস তিনি কী করতেন জানলার ধারে বসে জানলার পাশ থেকে এসে তিনি কী করতেন দ্য টাইমস দ্য টাইমস অফ পেপারের নাম একটা ইংলিশ বিখ্যাত পেপারের নাম হচ্ছে দ্য টাইমস দ্য টাইমসটা তিনি বের করতেন ঠিক আছে দ্য টাইমসটা তিনি কী করতেন বের করতেন নেক্সট আমরা দেখি হি উড ফোল্ড ইট এবং তিনি হি উড ফোল্ড ইট ইন হুইজ দ্য নেম অফ দ্য পেপার ওয়াজ ভিজিবল টু আদার্স হোয়াইল ই ডিড নট কস অফ দ্য পাজেল মানে তিনি এমনভাবে হি উড ফোল্ড ইট এমনভাবে ভাঁজ করে রেখে দিতেন যে ভাঁজটা এমনভাবে করতেন যেন সেই পাজেল থাকে না দেখ ক্রস ওয়ার্ড পাজেল মানে দেখবে নিউজ পেপারে দেখবে এলোমেলোভাবে শব্দ গুচ্ছ থেকে মানে সেগুলো যদি মেলানো যাতে প্রাইস পাওয়া যায় সেই এলোমেলোভাবে সেই শব্দ গুচ্ছটা যেন দেখা যায় এবং পেপারের নামটা যেন দেখা যায় দ্য টাইমস ব্যাপারে মানে লোকে উক মানে তিনি কিন্তু কারো দিকে তাকাতেন না আরামসে পাশে ভাঁজ করে রেখে দিতেন লোকে অটোমেটিক পেপারটা দেখবে উঁকি মেরে দিক সালা দ্য টাইমস পড়ছে কত শিক্ষিত ব্যক্তিরা ভাই দেখানোর জন্য দ্য টাইমস অলওয়েজ অ্যাট্রাক্টেড অ্যাটেনশান দ্য টাইমস পেপারটা কিন্তু সবসময় কিন্তু অন্যের নজর কাড়ে দৃষ্টি কাড়ে ঠিক আছে সাম ওয়ান উড লাইক টু বড় ইট ওয়েন ই পুট ইট অ্যাসাইড উইথ আ গেস্টার সিগনিফাইন আই হ্যাভ ফিন ইউজ উইথ ইট মানে তিনি কেউ ঠিক আছে কেউ মানে এটা চাইলে যেন তিনি এভাবে দিতে পারেন হ্যাঁ হ্যাঁ পড়ো না আমার হয়ে গেছে পড়া ঠিক আছে এরকম টাইপের আর কি মানে কেউ যখন মানে অটোমেটিক কেউ দৃষ্টি এই দ্য টাইমস প্লিজ গিভ মি দা উড ইউ গিভ মি ক্যান আই টেক দি নিউজ পেপার আমি কি নিউজ পেপারটা পেতে পারি পড়তে পারি একবার তখন তিনি আর কি এমনভাবে দিতেন যে আমার পড়া হয়ে গেছে তোমরা পড়ো পার হ্যাপস পার হ্যাপ সাম ওয়ান উ রেকগনাইজ ইজ ভ্যালি ওল টাই হুইচ ই অলওয়েজ ওর হোয়াইল ইজ হোয়াইল ট্রাভেলিং সম্ভবত কেউ তাকে যেন সেই ভ্যালি ওল টাইটা দেখে চিনতে পেরে যায় যেটা তিনি ভ্রমণের সময় পড়তেন মানে সেই ভ্যালি ওল টাইটা ঠিক আছে বিদেশে যাওয়ার সময় বা ভ্রমণ যখন তিনি করতেন সেই ভ্যালিওল টাইটা কিন্তু তিনি পড়তেন বোঝা গেল মানে ভ্যালিওল টাইটা তিনি লক্ষ্য করবেন যে টাইটা ভ্রমণের সময় তিনি পড়তেন নেক্সট দেখি দ্যাট উড ওপেন দ্য ভিস্টা লিডিং টু আ ফেয়ারি ল্যান্ড অফ অক্সফোর্ড কলেজেস অ্যান্ড মাস্টার্স ডার্নস টিউটার্স বোর্ডেস অ্যান্ড কি রাগার্স ম্যাসেজ আসলে কি মানে এভাবে খুলে যাবে কি একটা দিক খুলে যাবে আর কি অটোমেটিক মানুষ যখন কথোপকথন করতে চাইবে একটা দিগন্ত যেখান থেকে তিনি চলে যাবেন অক্সফোর্ডের কলেজ অধ্যাপক শিক্ষক নৌকা প্রতিযোগিতা রাগবি খেলা এইসব দিতে মানে এই যে অ্যাট্রাকশান এই টাইটা যিনি পরে আছেন ভ্যালিওয়াল টাইটা এই টাইটা দেখে মানুষ কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলতে চলে আসবেন আর যখনই কথা বলতে আসবেন তখন সব কিছু এবার শুরু করে দেবেন তিনি অক্সফোর্ড কলেজে সময় কাটিয়েছেন মাস্টার করেছেন তারপরে টিউটর শিক্ষক এখানে বোর্ড রেস তার রাগবি খেলা এসব নিয়ে তিনি রাগার মানে রাগবি খেলা ঠিক আছে
তখন স্যার মোহন উড কই হ্যাঁ ইস বিয়ার আর টু গেট দ্য স্কচ আউট তখন তিনি বলতেন হ্যাঁ কই হ্যাঁ তখন বিয়ার আকে ডাকতো চল মদ লাগা ট্যাক্স শুরু করতেন বিয়ারের বিয়ার বলছি বিয়ার আকে বিয়ার আর কে বিয়ার আকে ডাকতেন এবং প্যাক প্যাক মানে বিয়ার মদ ঠিক আছে যাই ছিল হুইস্কি তিনি পান করতে শুরু করতেন হুইস্কি নেভার ফেল্ড উইথ ইংলিশম্যান হুইস্কি যখন কেউ খাবে এটা কিন্তু ইংলিশম্যানদের বিদেশিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই দেন ফলোড স্যার মোহন হ্যান্ডসাম গোল্ড সিগারেট কেস ফিল উইথ ইংলিশ সিগারেট তারপরে তিনি সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই মানে চুক চুক করে যখন প্যাক তিনি ঢুক গিলতেন সেই সময় তিনি ইংলিশ সিগারেট বিদেশি সিগারেট তিনি বার করতেন সেই সিগারেট কেস থেকে যেখানে এক এক কোটো সিগারেট থাকতো সিগারেট তিনি পান করতে লাগতেন মানে আর কি মানে লোককেও মানে তিনি বাধ্য করবেন কথা বলাতে তার কাছে আসতে এরকম তিনি অ্যাটিটিউড কিন্তু তিনি দেখাতেন ইংলিশ সিগারেটস ইন ইন্ডিয়া বাবা ভারত ইংলিশ সিগারেটস হাউ অন আর্থ ডিডি গেট ইম তিনি এই এই ভারতে কোথা থেকে এগুলো পেলেন শিওর হি ডিডেন্ট মাইন্ড আশা করে তিনি কিছু মনে করবেন না অ্যান্ড স্যার মোহন আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্মাইল অফকোর্স হি ডিডেন্ট মাইন্ড এবং আমরা তিনি চাইতেন যে অবশ্যই কেউ একটা চা একটা সিগারেট দাও তখন তিনি হেসে আগে একটা সিগারেট দেবেন হ্যাঁ কোনো অসুবিধা নেই নাও বাট কুড হি ইউজ দি ইংলিশ ম্যান অ্যাজ আ মিডিয়াম টু কমিউনিকেট উইথ ইস ডিয়ার ওল্ড ইংল্যান্ড ঠিক আছে এবং তিনি কি করতেন সেই ইংলিশ ম্যানদের সাথে একটা মিডিয়াম হিসাবে কথা বলতেন ইংল্যান্ডের সম্পর্কে ঠিক আছে তিনি কি করতেন ইংল্যান্ডের সম্পর্কে তিনি কথা বলতে পারতেন মাধ্যম হিসেবে মানে আর কি কি তিনি মানে ইংরেজকে তার সাধের পুরনো ইংল্যান্ডে আলোচনা মানে একটা ইংরেজকে যখন তিনি পেয়ে যাবেন সে ইংরেজ সময় কি ইংল্যান্ড নিয়ে তিনি যে ইংল্যান্ডে সময় কাটিয়েছেন সেই ইংল্যান্ড নিয়ে তিনি আরাম করে তার সাথে কথা বলতে পারবেন দোজ ফাইভ ইয়ার্স অফ গ্রে ব্যাগস গ্রোমস অফ স্পোর্টস ব্লেজার্স and mix doubles and dinners at the inns and court and nighty at ki pesar dili mane tokhon jokhoni kothopokothon shuru hobe ekta ingreji mener shonge tokhoni dine sob bolte lag oi panch bochore chhai ranga bag gaun blazer tapore court er court er court e sorai khana je dinner actually tini tini to bhai jabo ukil boten she court e ki hobe dinner koren tapore piccadilly bole ekta jayga ache piccadilly hotel she piccadilly te na ki kore tini shomoy kataten ঠিক আছে এভাবে কথোপকথন তার চলতে থাকতো এখানে নামগুলো দিয়েছে মানে তিনি ইংল্যান্ডে কোথায় থাকতেন এই যে গ্রে ব্যাগস ঠিক আছে গ্রাউন্ড স্পোর্টস ব্লেজার মিক্স ডাবল ডিনার করতেন কোথায় তারপরে কোর্টে কোথায় থাকতেন রাত কাটাতেন অ্যান এটা হচ্ছে পিক পিকাডেলি একটা হোটেলের নাম ফাইভ ইয়ার্স অফ ক্রাউডেড অফ গ্লোরিয়ার্স লাইফ পাঁচ বছরের গৌরবময় জীবন নিয়ে তিনি আলোচনা করতে চাইতেন ঠিক আছে ওর্থ ফার মোর দ্যান দ্য ফর্টি ফাইভ ইন ইন্ডিয়া উইথ ইস ডার্টি ভালগার কান্ট্রিম্যান উইথ শর্ট ডি ডিটেলস অফ দ্য রোড টু সার্ভেস অফ নকচারাল ভিজিট অফ দ্য আপার স্টোরেট অ্যান্ড অবিস ওল লক্ষ্মি স্মালিং সুইট অ্যান্ড র অনিয়ন্স কি বাজেট থিঙ্কিং দেখো এখানে তার আসল অকাত্ত তার দেখিয়ে দিয়েছে মানে তিনি বলতে চাইছেন যে সেই পাঁচ বছরের ইংল্যান্ডের জীবনটা ছিল সেই ইংল্যান্ডের পাঁচ বছরের জীবনটা এই ভারতের চল্লিশ বছরের জীবন হচ্ছে অনেক ভালো যে চল্লিশ বছর জীবনে সেই ভারতের এই নোংরা ভারত এই নোংরা দেশবাসী ঠিক আছে নোংরা আবর্জনা তাও রাতে ওই সেই মোটা ধপধপে লক্ষ্মীর সঙ্গে সময় কাটানো যে স্ত্রীর জন্য বলছেন এবং তার পচা পেঁয়াজ এবং ঘামের গন্ধ কি অবস্থা মানে এটা এটা কি মানে তিনি ভারতকে কত ছোট করছেন ঠিক আছে মানে ভারতকে কিছু মনে করে না তিনি বিদেশটাকে নিজের জীবন মনে পাঁচ বছরটাকে জীবনটাকে তিনি স্বর্গ মনে করছেন আর এটাকে তিনি কি মনে করছেন বেকার মনে করছেন এই জন্য তিনি কি করছেন পুরো বর্ণনা দিয়ে পাঁচ পাঁচটা বছরের ব্যস্ত তারপরে ভারতের অতিবাহিত ওই পঁয়তাল্লিশটা বছর নোংরা তারপরে কি সাফলেসিস ওই রাস্তা রাস্তাঘাট তারপরে ওই ওপরে গিয়ে সেই পেঁয়াজ গন্ধ মাখা তার স্ত্রীর সঙ্গে ঘন বুড়োল বুড়ি লাক্ষ্মি তাকে বুড়ি বলে তিনি সম্বোধন করেছেন না তার ইয়াং দরকার বুঝতে পারছো তো নেক্সট দেখো স্যার Mohan's thought were disturbed by the bearer announcing the installation of the ship's luggage in the fast queue uh, cough next to the engine. Sir Mohan's thoughts were disturbed by the bearer. What was it? 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 হলো না কারণ সাহেবের মালপত্র প্রথম শ্রেণীর কামরায় কূপে তুলে দেওয়া হয়েছে বেড়া এটে এসে যখন ঘোষণা করার ফলে স্যার মনে চিন্তায় বাধা পেল মানে এইগুলো আর কি বসে বসে ও প্যাক মারছিল আর চিন্তা করছিল যে আমি ট্রেনে গল্প করবো এ করবো তখনই কিন্তু বিয়ারা বললো স্যার স্যার রেখে দিয়েছি সাহিব সাহিব ট্রেনে মালপত্র কামরায় তুলে দিয়েছে নিয়ে তার ডিস্টার্ব হয়ে গেল আর কি ঠিক আছে স্যার মোহন ওয়াক টু হিস কোপ উইথ আ 
স্টাডিড গেট ঠিক আছে হেঁটে সেখানে গেলেন হ্যাঁ সেখানে মাপা পা ফেলে মানে অত দৌড়াদৌড়ি নয় আরাম করে ডাঁটসে হেঁটে সেখানে গেলেন হি ওয়াজ ডিসমেট ঠিক আছে হি মানে তিনি কি করলেন সেখানে তার মন খারাপ হয়ে গেল ডিসমেট একদম পুরোপুরি তার মন খারাপ হয়ে গেল কেন মন খারাপ হলো দ্য কম্পার্টমেন্ট ওয়াজ এম টি কামরাটা কী ছিল পুরোপুরি ফাঁকা উইথ আ শাই হি স্যাট ডাউন ইন আ কর্নার তো দীর্ঘ নিঃশ্বাস পেলে তিনি কোণে বসলেন অ্যান্ড ওপেন দ্য কপি অফ দ্য টাইমস ও যেভাবে বললাম যেভাবে তিনি ভাবলেন ওভাবে এই টাইমসটা বের করলেন দেন ইজ সেভারাল টাইমস বিফোর দেন ই হ্যাড রিড যেটা তিনি হি হ্যাডস বারবার তিনি পড়ে নিয়েছেন ঠিক আছে ওইটাকে তিনি মানে অলরেডি পড়া হয়ে গেছে তার সত্ত্বেও ভান করে আর কি বার করে পড়ছে মানে নামটা দেখুক যখনই টাইমস পেপারের নামটা সবাই দেখবে দৃষ্টি আকর্ষণ হবে সেই কারণে তিনি কী করলেন বের করে নিলেন স্যার মোহন লুকড আউট অফ দ্য উইন্ডো জানলার দিকে তাকালেন ডাউন দ্য ক্রাউড প্ল্যাটফর্ম সেই ভিড় প্ল্যাটফর্মের দিকে তিনি তাকালেন হিজ ফেস লিট আফ অ্যাজ ই শ টু ইংলিশ সোলজার্স ট্রাডিং অ্যালোন লুকিং ইন অল দ্য কম্পার্টমেন্ট ফর রুম তার মুখ কিন্তু খুশিতে ভরে উঠল তার মুখ পুরো একদম হেসে মানে তিনি খুশিতে জ্বললে উঠলেন যখনই তিনি দুজন ইংলিশ সোলজারকে মানে ইংরেজি বিদেশি সৈনিককে যখন তিনি টলমন টলম করে আসতে দেখলেন তার রুমের দিকে দে হ্যাড দেয়ার হ্যাপ সেকার স্লাং বিহাইন্ড দেয়ার ব্যাগস অ্যান্ড ওয়াকস আনস্টেডিলি তারা কি করছিল এরা কাঁধে বিভিন্ন ব্যাগ ট্যাগ গুলা ঝুলছিল এবং তারা টলমন টলম করে হেঁটে হেঁটে আসছিলেন স্যার মোহন ডিসাইডেড টু ওয়েলকাম দেন স্যার মোহন ভাবলেন তাদেরকে আমি ওয়েলকাম করব অ্যান্ড ইভেন দো দে ওয়ার এন্টাইটেল টু ট্রাভেল অনলি সেকেন্ড ক্লাস যদিও তারা সেকেন্ড দ্বিতীয় শ্রেণীতে কিন্তু যাত্রা করেন ঠিক আছে হি উড স্পিক টু দ্য গার্ড তিনি গার্ডকে বল বলবেন ওয়ান অফ ইস সোলজার্স কেম আপ অ্যান্ড অ্যাট দ্য লাস্ট কম্পার্টমেন্ট একজন সোলজার সেই লাস্ট কম্পার্টমেন্টে এলেন এলেন অ্যান্ড স্টাক হিজ ফেস থ্রো দ্য উইন্ডো জানলা দিকে মুখ বাড়িয়ে ঝেঁকে দেখলেন হি সার্ভেড দ্য কম্পার্টমেন্ট অ্যান্ড নোটিস দ্য আনঅকুপাইড বার্থ এবং তিনি দেখলেন যে গোটা কামরাটা ফাঁকা এবং জায়গাটা খালি রয়েছে হে এয়ার বেল রে বেল হে বেল হি শাউটেড বিল যাকে ডাকছেন তার নাম বিল তার বন্ধু বিলকে তিনি চিৎকার করে ডাকলেন ওয়ান ইর ইর বিল চলাই চলাই তাই বলছে একটা পেয়ে গেছি হিজ কম্পেনিয়ন কেম আপ তার সাথী সঙ্গে এলো অলসো লুক টিন তারাও ঝেঁকে দেখলো অ্যান্ড লুক টার স্যার মোহনলাল স্যার মোহনলাল দিকে চোখ পড়ল যখনই ঝেঁকে দেখলো যে ভেতরে কে রয়েছে একজন বসে স্যার মোহনলাল সেখানে বসে রয়েছে ঠিক আছে নেক্সট আমরা দেখি এবারে কি মজা শুরু দেখো গেট দা নিগার আউট এই কালোটাকে বার করতে দেয় বলছে এই কালো মানুষটাকে বের করো হি মাটার টু ইস কম্পেনি ওর মানে সে ফিস ফিস করতা বন্ধ হলে গেট দা নিগার আর এই কালো মানুষটাকে বার করতো সালাকে ভিতরে বসে রয়েছে দে ওপেন দ্য ডোর তারা দরজাটা খুলল টার্ন টু দ্য হাফ স্মাইলিং অ্যান্ড হাফ প্রোটেস্টিং স্যার মোহন কি করলো কার দিকে ঘুরলো স্যার মোহন না কি করলো অল্প মানে হাসলো ভয়ে ভয়ে হাসলো এবং প্রতিবাদ করলো যখনই বললো কালোটাকে বার কর মানে হুম মানে একটু মৃদু হাসলো স্যার মোহনলাল হাসিটা কি স্যার প্রতিবাদের হাসি মানে এই মানে বলতে যাচ্ছে তোমরা এরকম কেন বলছো আমাকে আপনারা কেন এরকম বলছেন হ্যাঁ কেন গালাগালি করছেন ঠিক আছে রিজার্ভড এল্ড বিল বিল চিৎকার করে বলছে এ রিজার্ভড এটা তো রিজার্ভ বলে সংরক্ষিত এটা জানো এটা সংরক্ষিত জনতা রিজার্ভ আর্মি ফৌজ বলছে এটা আর্মি ফৌজের জন্য বটে এসক্লেম জিম জিম চিৎকার করে বললো পয়েন্টেড টু হিস খাকি শর্ট একদম যাও গেট আউট এট মানে বুক মানে নিজের কাপড়টাকে হাত দিয়ে বলছে ভাগ এখান থেকে ভাগ এটা তো আর্মিদের জায়গা পড়ে এটা তুই এখানে কি করছিস হ্যাঁ একদম যাও তুমি আসে ভাগো তুমি আবার ক্যা করো এটা আর্মি কা জায়গা হয় আই সে তখন স্যার মোহন বলছে আই সে আই সে সলি প্রোটেস্টে স্যার মোহন ইন ইস অক্সফোর্ড এক্সপ্লেন মানে ইংরেজির মানে একদম পিওর ইংরেজি ভাষায় প্রোটেস্ট করে বলছে আই সে আই সে আই আই সলি আই সলি বলছে মানে বলতে চাইছে আমার কথাটা শুনুন শুনুন আমি কি বলতে চাইছি দ্য সোলজার্স পজড সোলজার্স গুলো থামলো ইট অলমোস্ট সাউন্ডেড লাইক ইংলিশ বাট দে নিউ বেটার দ্যান টু টাচ দিয়ার ইন অ্যাবরেটেড ইয়ার্স মানে অ্যাকচুয়ালি তো সৈনিকগুলো মাল খেয়েছিল অটোমেটিক তারা তো ড্রিঙ্ক করে আছে এবারে এবারে একজন ভারতীয় যতই ভালো ইংলিশ বলুক তারা সে ছোটোই মনে করবে এটা কমন ব্যাপার হুম সেখানে 
তারা মানে তাদের কানে ইংলিশটা কেমন লাগলো স্যার ইংলিশ ইংলিশ লাগছে এরকম ভাবছে ওরা সোনিকগুলো ভাবছে ইট অলমোস্ট সাউন্ডেড লাইক ইংলিশ জানি ইংলিশ ইংলিশ লাগছে বাট ইউ নিয়ে কিন্তু তারা জানতো যে কে এখানে ইংলিশ বলবে যেন তাদের কানে কোনো ভ্যালিউ করলো না দি ইঞ্জিন হুইসেলস অ্যান্ড দ্য গার্ড ওয়েভস ইজ গ্রিন ফ্লাগ ইঞ্জিন বাসি মারলো এবং গার্ড কি করলো সবুজ গ্রিন গ্রিন পতাকা কিন্তু জ্বলে সবুজ ফ্ল্যাগটা কিন্তু নাড়িয়ে দিলেন ঠিক আছে সবুজ মানে লাস্টে কি হয় যখন ট্রেন থেকে যখন আমরা চলে যাই ট্রেন থেকে যখন যখন আমরা যখন বেরিয়ে যাই তখন দেখবে একজন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকেন সবুজ পতাকাটা নাড়িয়ে দেন দে পিকড আপ স্যার মোহনলাল শুট কেস অ্যান্ড ফ্লাং ইট অন দ্য প্ল্যাটফর্ম এটাই তার যোগ্য ছিল কি করলো তারা স্যার মোহনলাল শুট কেসটা নিল এবং প্ল্যাটফর্মে ছুঁড়ে দিল দেন ফলোড হিজ থার্মোস ফ্লাস্ক ব্রিফ কেস অ্যান্ড বেডিং অ্যান্ড দ্য টাইম তারপর তার ওই ব্রিফ কেস বেডিং বেডপত্র খবরের কাগজ এক এক করে সব ছুঁড়ে দিল ঠিক আছে বিছানাপত্র ফ্লাস্ক যা যা ছিল সব ছুঁড়ে দিল স্যার মোহনলাল ওয়াজ লিভিড উইথ রেজ আর রাগে লাল হয়ে গেল স্যার মোহনলাল ঠিক আছে বলছে প্রোপেস্টরাস প্রোপেস্টরাস সরি প্রি পস্টরাস প্রি প্রি পস্টরাস হি শাউটেড হোর্স উইথ অ্যাঙ্গার ও জ্যোতি এটা কোনো যুক্তি হয় না অন্যায় অন্যায় বলে রাগে চিৎকার করলো প্রতিবাদ করলেন তিনি আই উইল হ্যাভ ইউ অ্যারেস্টেড গার্ড গার্ড তোমাকে আমি অ্যারেস্ট করিয়ে দেবো তোমাদেরকে আমি জেল খাটিয়ে দেবো হে গার্ড হে গার্ড চিৎকার করতে লাগলো বিন অ্যান্ড জিম পজড অ্যাগেন বিল এবং জিম আবার থামলো ইট ডিড সাউন্ড লাইক ইংলিশ বাট ইট ওয়াজ টু মাই দ্য কিংস ফর দেম কি হলো তাদের আবার শুনে মনে হলো সালে ইংরেজি বলছে মনে হচ্ছে ইংরেজি ইংরেজি লাগছে ঠিক আছে ভাষাটা তো ইংরেজি বটে এরকম মনে হচ্ছে কিন্তু বিশুদ্ধ ইংরেজও তাদের কানে কিন্তু সহ্য হলো না কারণ অটোমেটিক তারা কখনোই চায় না যে তার সামনে কোনো ভারতীয়রা ভালো হবে ইংলিশ বলে তারা যারা তাহলে ভুলই বলছে ঠিক আছে কি করলো কিপ ইউর রাডি মাউথ শার্ট এই তোর এই জঘন্য মুখকে বন্ধ করো তাই বলছে অ্যান্ড জিম স্টাক স্যার মোহনলাল ফ্ল্যাট অন দ্য ফেস জিম কি করলো স্যার মোহনলালের হ্যাঁ মুখে এক থাপাস করে চর মারল এটা তার যোগ্য এগুলো ছিল বেশি বাড়াবাড়ি করলে এরকম অবস্থা হয় এখানে বুঝতে পারছো তোমরা এই এই গদ্যটা পড়ে যে বেশি বাড়াবাড়ি করলে অবস্থা এরকমই বেজ্য দেবে যে নিজেকে এত বড় মনে করছো তো অবস্থাটা কী হলো দেখো ঠিক আছে দি ইঞ্জিন গেভ অ্যানাদার শর্ট হুইসেল অ্যান্ড দ্য ট্রেন বিগেন টু মুভ ইঞ্জিন আরেকটা মাসি দিল ইঞ্জিন কি করলো একটা হুইসেল দিল এবং ট্রেন চলতে লাগলো দ্য সোলজার্স কট স্যার মোহন বাই আর্মস সোলজাররা সেই স্যার মোহনলালকে দুটো হাতে ধরল ফ্লাং হিম আউট অফ দ্য ট্রেন এবং ট্রেন থেকে ধরে ছুঁড়ে দিল হি রিল দ্য ব্যাকওয়ার্ড ট্রিপড অন দিস বেডিং অ্যান্ড ল্যান্ডেড অন দ্য সুইট কেস একদম গোল করে একদম গোল করে ঘুরে 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 গিয়ে বেডিংয়ের ওপর টপকিয়ে গিয়ে একদম সুইট কেসের ওপর গিয়ে পড়ল টুডুল এখানে একটা সাউন্ড দিন যে টুডুল টুডুডুডু মানে একটা একটা শব্দ যেমন হয় শব্দটা এখানে লেখক এখানে লিখেছে ঠিক আছে বিদায় চলে যাও আবার দেখা হবে ড্রুম হ্যাঁ এবার আমরা আসি স্যান মহলস ফিট ওয়ার গ্লু টু দি আর্থ অ্যান্ড হি লোস্ট হি স্পিচ স্যান মহলের সে পাগুলি একদম মাটি দিয়ে একদম পুরো সেটে গেল বুঝতে পারছো তো উপর থেকে ছুঁড়ে দিচ্ছে ধরে একদম পাক মেরে পাক খেকে পাক খেকে দূরে গিয়ে পড়েছে মানে ফুটে ফাটে গার হয়ে গেছে পাহাড় ঠিক আছে কথা বলার মতো সাহস আর ওর কিন্তু আর নাই হি স্টেয়ার্ড অ্যাট ইস লাইটেড উইন্ডো অফ দ্য ট্রেন গোয়িং পাস্ট হিম কুইকিং টেম্পো এবং সে তিনি কি করলেন সেই ট্রেনের দিকে তাকিয়ে রইলেন যে ট্রেনটা তার পাস দিয়ে সোজা পেরিয়ে চলে গেল এবং যে ট্রেনের ভিতরে একটা আলো জ্বলছিল দ্য ট্রেন দ্য টেল এন্ড অফ দ্য ট্রেন অ্যাপিয়ার্ড উইথ দ্য রেড লাইট অ্যান্ড দ্য গার্ড স্ট্যান্ডিং ইন দ্য ওপেন ডোর ওয়ে উইথ দ্য ফ্ল্যাগ ইন ইন হ্যান্ড সাধারণ ব্যাপার ট্রেনটা যখন পেরে যাচ্ছিল একটা লাল বাতিটা চোখে পড়লো তার এবং যে গার্ডটা দাঁড়িয়েছিল সেই দরজার সামনে সেই পতাকাটা নিয়ে হাতের মধ্যে পতাকা নিয়ে ইন দি ইন্টার ক্লাস জেনানা কম্পার্টমেন্ট ওয়াজ লাক্সমি ফেয়ার অ্যান্ড ফ্যাট অন হুজ নোজ এ ডায়মন্ড রিং গ্লিসেন্স এগেন্স্ট দ্য স্টেশনস লাইট এবং কি সে জেনানাতে জেনানা মহিলাদের কামড়াতে লাক্সমি বিচারি সাদা সিদে মহিলা মোটা দ্য নাকে ডায়মন্ড যে রিংটা আছে হ্যাঁ হিরের যে নাক ছবিটা সেটা ঝকঝক ঝকঝক করে প্ল্যাটফর্মে কি করছিল প্ল্যাটফর্মে আলোতে চকচক করছিল হেয়ার মাউথ ওয়াজ ব্লটেড উইথ বিটাল সালিভা তার মুখে তো পান ভরাই ছিল ঠিক আছে হুইচ সি হ্যাড বিন স্টোরিং আপ টু দ্য স্প্লিট অ্যাজ সুন অ্যাজ ট্রেন ক্লিয়ার দ্য স্টেশন এবং ট্রেন যখন পেরিয়ে যাচ্ছিল তিনি থু করে ফেললেন যে পানের 
पिकटा एज द ट्रेन स्पीड द पास जो ट्रेन स्पीडे गति दिए जा लाइटेड पार्ट अब द प्लैटफर्म लेडी लाल स्पैट लेडी लाल की करलें थ्रु करल एंड सेंट अ जेट अफ रेड ड्राइंग फ्लाइंग अक्रस लाइक अ डार्ड एवं से पानर फिनकी ठीक है पानर फिनकी उड़ते लगल और लाल क्षीण धारा चारपाशे उड़ते लगल मैं जख ही ट्रेन जो स्टेशन आलोकित अंशटुकु पार हो गल अमनी श्रीमती लाल मैंने आगे थू करें जो मोटामोटी ट्रेनटार की प्लैटफर्मे शेषे पहुँचे तक ही थू करल से लाल पानर पिकटा उड़ते लगल ठीक है एवं उड़े उड़े पड़ते लगल आसल से तो जाने ना जर स्वामी के धरे छुड़े देवा ये हलो ये गल्पटा शेष हलो आ से स्त्री चले गल जेनाना जेनाना कम्पार्टमेंटे बसे और एकदि के सर मोहन लाल चुपचाप पायर बैठाते छिड़े फुटे बसे आड सूट खेस नहीं आसले यटाई तर फलाफल हलो बस अहंकार निजे देश के छोटो कर ले निजे मातृभाषा के छोटो कर ले देशर पेचने छुटले शेषे अवनति यटाई हवा दरकार छो खूब सुंदर लिखे हैं ये गल्पा खुशवन सिंह कार्मा कार्मा मान कार्मा मान कि कार्मा मान फल कार्मा मान हो फल जमन कर्म तेम फल यटाई हे जिस ठीक है तो आशा करी तुम्हारा गोटाई शुने लें पढ़े नीले चैनल सबसक्राइब करो ठीक है एवं पर भिडियोगो देखार जो तई शेयर करो और थको तुम्हारे प्रत्येक चैप्ट तुम्हारे टीशन लेवल को प्रयोजन नहीं प्रत्येक चैप्ट तुम्हारे हमें पढ़िए देव बुझिए देव प्रश्नोत्तर दिए देव सजेशनों को देव आज के अतटाई बाय